আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্স এম কিউ হাসান সলিসিটার্স মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস এবং আফ ট্রাভেল নেট লুটন সালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ সম্মানিত দর্শক ভাই বোনেরা বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যথারীতি আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের দিকে যাব তবে বিরতির আগে আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন পেয়েছিলাম আমি শাহেককে অনুরোধ করব সেই প্রশ্নগুলোর দিকে যেতে আমরা ধারাবাহিক আলোচনায় ছিলাম শাহিক যদি একটু ধন্যবাদ আমরা বিরতিতে থাকা অবস্থায় একজন বোন ফোন করে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন আমরা প্রথমে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি তিনি জানতে চেয়েছেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কিছু আত্মীয় এমন আছেন তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে তারা নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে এমনকি অত্যাচার করে এই ধরনের আত্মীয়তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি উত্তর হলো এই যে আত্মীয়তা রক্ষা করতে গেলে কিছু ঝামেলা থাকবে এবং আল্লাহ নবীও সেটা জানতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা জানা আছে কিন্তু আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন আত্মীয়র নানা সমস্যা করার চেষ্টা করার ভিতর দিয়েও আমাদেরকে কৌশলে সেগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষাও করতে হবে আত্মীয়তা বজায় রাখতে হবে কোনোভাবেই যারা রক্তের সম্পর্কে যেমন ভাই বোন এই জাতীয় যারা আত্মীয় আছেন তাদের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক ছেদ করা যাবে না সম্পর্ক ছেদ করা খুবই অন্যায় তবে কৌশলে তাদের অপকর্মগুলো থেকে বা তারা যদি কোনো অত্যাচার করতে চান সেটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা কথা বলা তাদেরকে খাবার দেয়া তাদেরকে দাওয়াত দেয়া অথবা তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করার যে দায়িত্বগুলো আছে সেগুলো কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না এবং আল্লাহ নবী বলেছেন কেউ যদি তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোনো রেসপন্স না থাকে ভালো ব্যবহার না থাকে তখন আল্লাহ তালা ফেরেস্তা নিয়োগ করেন এই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার জন্য কাজে আপনি আন্তরিকভাবে যদি চান যে আমার আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখব দুনিয়ার কিছু ক্ষতি আমার করুক তারপরেও আমি আল্লাহর হুকুমের মর্যাদা রাখব অত কাত্তে আউ আর হ্যাঁ মেকুম আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ শক্ত করে তোমাদেরকে ধরবেন যদি তোমরা আরহাম আত্মীয়তাকে কেটে দাও এবং সুরানেসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তালা আত্মীয়তার কথা বলেছেন আল্লাহ নবী বারবার বলেছেন এবং মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ হাদিস আমরা দেখি লায়াত হুলুল জেন্নাতা লায়াত হুলুল জেন্নাতা কত যে ব্যক্তি সম্পর্ক কেটে ফেলে আত্মীয়তা নষ্ট করে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না এই জন্য বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখতে হবে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে দুটোই আপনার সাপ মারতে হবে কিন্তু লাঠি যেন ভেঙে না যায় একইভাবে আত্মীয়তা বজায়ও রাখতে হবে কিন্তু ক্ষতি থেকেও বাঁচতে হবে আপনি আরও প্রশ্ন করেছেন যে একজন মহিলা আছে তিনি খুব এবাদত করেন কিন্তু অন্যের কুৎসা রটনা করেন গীবত করেন এই জাতীয় কাজ করেন এই ধরনের ব্যক্তিদের পরিণাম কি আসলে ইবাদত করা এটা ভালো তবে এই জাতীয় যে গুণাগুলো করা হচ্ছে আপনি যে ইবাদতের মাধ্যমে ইনকাম হচ্ছে সেগুলোকে আপনি নষ্ট করছেন এবং আমরা সবাই জানি সুরা হৈজরত আল্লাহ তালা স্পেশালি বলেছেন তোমরা কি চাও যে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবে সেটা তোমরা ঘৃণা করো তাহলে তোমরা একজন আরেকজনের পর সমালোচনা করো না আল্লাহ তালা ইবাদতকারীদেরকেও শয়তান অনেক সময় তাদের শয়তানের পড়াচনায় পড়ে গীবত শেখায়াত কুৎসা রচনা সমালোচনাতে তারা নিয়োজিত হয় যাতে করে তাদের ভালো আমলগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে সর্বশেষ প্রশ্ন আপনি করেছেন কোনো স্বামী তিনি একজন থেকে আপনি জেনেছেন যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তাহাজ্যত পড়া যাবে না মূলত কথা হলো যে নফল এবাদত ইত্যাদি যদি করতে গিয়ে স্বামীর কোনোভাবে অধিকার নষ্ট হয় যেমন এই মুহূর্তে স্বামীর একটি চাহিদা আছে আপনার কাছে সেই চাহিদাকে বাদ দিয়ে যদি আপনি নফল পড়তে চান তখন স্বামীর অনুমতি নিয়ে করা উচিত করতে হবে কিন্তু স্বামীর যদি এরকম কোনো চাহিদা নেই এই মুহূর্তে স্বামীর কোনো প্রয়োজন নেই তখন আপনি যদি করেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই তাহাজ্যত পড়াও বরং আল্লাহ নবী বলেছেন ওই ঘরটা কতই না সুন্দর এবং চমৎকার যেই ঘরে পুরুষ যদি আগে উঠে যায় ঘুম থেকে তাহাজ্যত পড়ার জন্য তখন তার স্ত্রীকে ডেকে দেয় স্ত্রী যদি উঠতে না চায় পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে করে উঠে যায় এবং দুজনে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে তাহাজ্যত পড়ে 
অথবা স্ত্রী যদি আগে উঠে তখন সে নিজে তার স্বামীকে ডাকে ডেকে দেয় তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য স্বামী যদি উঠতে না চান তখন স্ত্রী তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে করে সে উঠে যায় এবং দুজনেই আল্লাহর ইবাদত করে সেই রকম পরিবারকে আল্লাহ কতই না রহম করেন এবং আল্লাহর রহমত সেই পরিবারে বর্ষিত হয় তাহলে পারস্পরিক সহযোগিতা এটা প্রয়োজন আমরা দেখি স্বামী এবং স্ত্রীর সহযোগিতার মাধ্যমেই কিন্তু আল্লাহ রহমতকে আমরা আকর্ষণ করতে পারি এই জন্য স্বামীর অনুমতিও দরকার আবার স্বামীর উচিত যে তার স্ত্রীকে তাহাজ্জত পড়তে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করা আশা করি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ জি অনেক ধন্যবাদ শেখ আমরা দর্শকের ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা মনে হয় পেয়ে গেছি জি দর্শক কে লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বোন আপনার প্রশ্ন করুন Okay, sister, you want to know the meaning of these two names, yeah? Yes, please, yeah. Okay, okay, that's okay. Uh, yes, any other question? No, that's all. That's okay. all. Thank you very much. Okay, that's all. Duty Namir Ortho Ebhonti Janti Chetan, Ekti Shabdhulu Nadia, Arekti Shabdhulu Nadia, Arekti Shabdhulu Nadia, Anika. Arbiti Nadia Shabdhulu Ortho Chetan, Jini Ahban Koren. Nadia, the meaning of Nadia, the announcer, who announce or who call. So uh, maybe uh, the meaning, if you keep the name for girl, it means that the caller towards truth, callers towards good, callers towards Islam. If, you, if your intention is that, inshallah, this name is very uh, great name and very meaningful. Dithiyo arekti shabdur orthotini jante chesan aneka. Aneka, e shabdoti চমৎকার অর্থে ব্যবহার হয় ইউনিক অর্থে ব্যবহার হয় অনেকটা ইংলিশ ইউনিক আনিকা কাছাকাছি সো দ্য মিনিং অফ আনিকা ইজ ইউনিক সো ইউ ক্যান কিপ দিস নেম এজ ওয়েল অ্যান্ড ইউ থিঙ্ক দ্যাট হিউ উইল বি ইউনিক ইন টার্মস অফ ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিস ফাইটি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ইবাদ অ্যান্ড ওয়ার্কশিপ জাজাকিল্লা খাই ধন্যবাদ শেখ আমরা খুব সুন্দর নামের অর্থ জেনে গেছি আশা করি বোন বুঝতে পেরেছেন আমরা আরেকজন কলারের কাছে চলে যাচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ জি বোন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার প্রশ্ন করুন জি ও যে ছোট ছোট বাই টেন্ট মাত্র পারে না যে ছোট ছোট বাই টেন্ট জি আপনি একটু জোরে বলবেন কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না ভালো করে আপনাকে ওকে ছোট ছোট বাই টেন্ট যে মাত্র প্রবলেম হয় জি ছোট ছোট বাই টেন্ট যে মাত্র প্রবলেম হয় তার লাগি কোনো দোয়া আছে আচ্ছা আর বুঝছেন নি জি 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 আমরা বুঝতে পেরেছি জাযাকাল্লাহ এই ফোনটি জানতে চেয়েছেন বাচ্চারা অনেক সময় কথা শুরু করতে একটু দেরি করে অথবা অস্পষ্টতা থাকে এরকম বাচ্চাদের থাকে এটা প্রথমত এটা অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক চাইল্ড স্পেশালিস্ট যারা আছেন অথবা ডাক্তার যারা আছেন তাদের সাথে আপনি পরামর্শ করবেন তারা নিশ্চয়ই আপনাকে এই অভয় দেবে যে এটা স্বাভাবিক অনেক বাচ্চা কথা বলতে একটু দেরিতে কথা বলে অথবা কথা একটু স্পষ্ট হতে সময় লাগে এই জন্য হতাশ হওয়ার কিছু নেই তবে যে কোনো কিছু আল্লাহর কাছে আমরা চাই চাবো আল্লাহ যেন সেটাকে সুস্পষ্ট করেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমরা যে কোনো প্রয়োজন যখন আসে বা আমার কিছু চাওয়ার যদি থাকে সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সালার মাধ্যমে স্পেশাল নামাজ আদায় করবেন দুই রাখার নামাজ আদায় করবেন আল্লাহ তালা যেমন সুরা বাকারাতে বলেছেন দাররা হে বিশ্বাসীরা তোমরা কোনো বিপদে পড়লে প্রয়োজনে পড়লে আমার সাহায্য চাও কিভাবে চাবে দুটো উপায় বিশ্বাবরী ও সলা একটু ধৈর্য ধারণ করো এর মাধ্যমে আমাকে পাবে আমার সাহায্য পাবে যারা সবর করে তারা অবশ্যই মেওয়া পাবে আর ওয়াস সলা যারা সালা আদায় করে নামাজ আদায় করে দুরাকাত নামাজ আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে হাত তুলে চাবেন হে আল্লাহ আমার সন্তানকে কথা বলার শক্তি দাও আমার সন্তানকে কথা বলার শক্তি দাও এভাবে করে আমরা চাইতে পারি বিশেষ কোনো দোয়ার দরকার নেই বরং আল্লাহর কাছে আমরা যে কোনো সহযোগিতা এভাবেই যাবো ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বেরহমতি ক্যাস্তাগিদ হে মহান রব চিরঞ্জীব তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমেই আমরা সাহায্য চাই সকল সমস্যার সমাধান তোমারই কাছে চাই আশা করি এভাবে আপনি নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে যাবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা হলেন সামি দোয়া দোয়া শুনেন অ্যান্ড মুজিবুদ্দ আওয়াদ 
এবং দোয়াকে কবুল করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার দোয়াতে সাড়া দেবেন জাযাকাল্লাহ শেখ জি আমরা পরবর্তী কলার কাছে চলে যাচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার প্রশ্ন করুন জি আমার একটু কথা ছিল প্রাইভেট ভাবে আপনি অন্য নাম্বারটা দিবেন আমি হুজুরের সাথে কথা বলবো আপনি জি আমরা নাম্বার দিচ্ছি আশা করি আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ইনশাআল্লাহ আপনি নাম্বারটা প্লিজ দিবেন জি আমরা দিচ্ছি আমরা পরবর্তী কলের দিকে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কলার ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই আপনার নাম বলে আপনি প্রশ্ন করুন আমার নাম সৈয়দ জাহাঙ্গীর আমি জানতে চাচ্ছি মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা জারি করলে মৃত ব্যক্তি डायरेक्टली बेनिफिट পাবে কিনা এবং কোন কোন উত্তম পন্থা মানে সদকা জারি করলে ভালো হয় সেটা যদি জানান দয়া করে তাহলে অনেক ধন্যবাদ কলার অনেক ধন্যবাদ জি আমরা বুঝতে পেরেছি प्रश्नटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे हमारे आपन जनरा जो चले जारण करी तरज ममता बहुत थे माय थे तर को ना को भाव उपकार करते चाहिए आल्ला नबी से एक मृत व्यक्ति से समुद्रे हाबू डाब खावा मानुषर मत ही दृष्टान जो जेटा पाए आश्रय धरे बाचते चाय प्रति मृत व्यक्ति तरह आपन जन दिखे तक थकें जो तरा को भलो क्ज कर तरह सोआब देवे कि ना से जो भलो क्ज कर सोब देा सदा जारिया सोब ये हादिस द्वारा प्रमाणित आज देखी आल्ला नबी ईदमा इन मानु जो मारा जाए आम सकल पदगुल बंद हो जाए कोल कर शक्ति थके सोब पा तब तीन सोर्स सोब पान मीन सदा तीन जारिया सदेका जारियार माध्यम सोब पान सदेका जारिया शब्दी अर्थ हमें एक लक्ष्य करी सदेका मानी हम दान जारिया मानी जार फलाफल अब्याहत था जेमन एम एक दान वजे अपनी ओई पैसा व्यवहार कर लें जेटा द्वारा मानुष उपकृत अब्याहत भावे हमन एक मस्जिद निर्माण कर हलो से हजार हजार मानुष जुमा पड़े अथवा शत शत मानुष पड़े प्रतिदिन नाम आदाय कर तेलावत कर सदेखा जारिए अथवा अपनी एक इसलमी दिन दिन शिक्षार प्रतिष्ठान कर छात्र कुरान पढ़े शिखे से सब आनी पा अथवा अपनी को इसलमिक प्रोग्राम कर जेटा मानुष शुने दिन अर्जन कर मीडियार माध्यम होते अथवा एक रास्ता कर दिए जे रास्ता दिए मानुष हाँ चला अथवा मानुषर जो जी सब जैगे भलो टयलेट नहीं टयलेटर व्यवस्था अपनी करवा पानी पान कर भलो पानी पान करार व्यवस्था नहीं आनी ट्यूबवेल अथवा गभर नलकूप व्यवस्था कर गए से खान शत शत मानुष ग्रामे पानी पान कर जतगुलो पद ए पंथा आज है जगह द्वारा मानुष अब्याहत भावे उपकृत होते थे से सदा जारिया बला है ए रकम क्ज कर ले इनशाला सब डायरेक्ट पा जदि तर आनी नियत करृत व्यक्ति पक्षे सब चे बड़ क्ज हल सदा जारिया करब और एक उपाय सदकाय जारी करते जेटार कथा अल्लाह नबी बोले द्वित नम्बर अंश अलम तफाउी नलेज प्रचार कर माध्यम से उपकार पा तो ये करते जमन को दरिद्र ऐले हेफ्स करते पर यतटुकू सामर्थ्य आ मेधा आंतु आर्थिक भाव से सामर्थ्य नहीं जे तर लिविंग कस्ट अथवा मद्रासार कस्ट से चलाते परे आपनी चिंता कर लें ऐलेटा के हाफिज अथवा आलिम बा स्कलर हमें बनब गरीब ऐलेटी अथवा डाक्त बनब तक से क्यी करलो ओई पैसा दिए कुरान पढ़लें हाफिज हलन अथवा आलिम हलन अथवा डाक्त हलन अथवा इंजिनियर हलन एवं से मानवतार खेदमत कर दिन प्रचार कर कुरान शिक्षा दिखे अथवा रुगी चिकित्सा कर प्रकार सदाकाय जारिया अब्याहत भावे अपनारे पसार बनीम अनेक मानुष जेनारेशन आफ्टर जेनारेशन अथवा समय समय मानुष उपकृत होता के फोकस एगुल माध्यम अपनी अपन मृत व्यक्तर पक्ष सदाकाय जारिए करते जजाकल्ला शेख हम आशा करी कलर आनी आपनर प्रश्न उत्तर खुजे पे आल्लर का सहाज्य चाहब आप जो बसि बसी सत्कार जारियार क्या करते सम्मानित प्रिय भाई बोन के जो हे एक विज्ञापन बिरती प्रोग्राम माझामाझी पर्या चले संगे ही थकबें परवर्ती सेगमेंटेशनर जो सबा के धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला जमीन सुंदर सुंदरी सुंदरी पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम्हें अल्लाह
আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্স এম কিউ হাসান সলিসিটার্স মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস এবং আফ ট্রাভেল নেট গ্লুটন